ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மாணவன் ஆசிரியர் ஸோ டுடே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎட் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜி பேப்பர் ஒன்று இருக்கும் குழந்தைகளோட வளர்ச்சி பருவங்கள்னு சொல்லி படிப்போம் ஸோ அந்த பேப்பரோடைய இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் ஸோ அந்த சைக்காலஜி பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த கீவேர்ட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ இதை எழுதி உங்களுக்கு வந்து ஒரு தடவை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இந்த பத்து யூனிட்டுக்கான முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் ப்ளஸ் அதுக்கான ஆன்சர் எப்படி வந்து பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ண போகிறேன் ஸோ வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காத நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ சைக்காலஜியில் வந்து நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்துகிற இம்பார்ட்டன் வேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆளுமை கற்பனை நினைவு ஊக்குவித்தல் கற்றல் கற்பித்தல் வகுப்பறை சூழ்நிலை கற்பித்தல் திறன்கள் கவனம் கவன வீச்சி கவனித்தலை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் கற்றல் அனுபவம் கற்றல் வகைகள் அவாவு நிலை கால மேலாண்மை கனவு பகல் கனவு பரிசு தண்டனை தோல்வி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துழைப்பும் போட்டியும் வகுப்பறையில் மாணவ மாணவிகளின் நுண்ணுயிரிகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம் மெல்ல கற்போர் ஆர் கற்றலில் பின்தங்கியவர் சராசரியாக கற்போர் மீத்திறன் மிக்க மாணவர்கள் ஸோ இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஒன்றுன்னு சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ நீங்களே உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு கிளாஸ் ரூம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் எப்படி இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து எப்படி வந்து வகைப்படுத்துவாங்க கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெல்ல கற்போர் அதாவது கற்றலில் வந்து பின்தங்கியவர்னு சொல்லுவோம் ஸ்லோ லேனர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சராசரி கற்போர்னு பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லுவோம் மீத்திறன் மிக்க மாணவர்கள் பார்த்திங்கன்னா கிஃப்டட் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிளாஸ் ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நினைவின் வகைகள் ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிட்டு அறிஞ்சிக்கிட்டு எக்ஸாமில் வந்து எழுதுறானா அவனோட நினைவு தான் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுதம்னு சொல்லுவோம் படிக்கிறதுல வந்து மாணவர்களோட மிகச்சிறந்த ஆயுதம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனோட நினைவு தான் மெமரி இஸ் எ பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவனோட நினைவை அடிப்படையாக வச்சு தான் அவனோட புரிஞ்சுக்கிட்டதை அறிஞ்சிக்கிட்டதை எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ அந்த நினைவுகள் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா நீண்டகால நினைவுகள் லாங் டேர்ம் மெமரி நெக்ஸ்ட் வந்து குறுகிய கால நினைவுகள் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புலனறிவு கால நினைவுகள் சென்சாரி மெமரி ஸோ இந்த மூணோட நினைவோட வகை தான் பார்த்தீங்கன்னா அவன் படித்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெயினில் வந்து நிற்கிது சரிங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் அண்ட் டீச்சிங்கில் வந்து நீங்கள் ப்ரீஃபாக வந்து படிப்பீங்க சரிங்களா ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ தான் சரிங்களா ஸோ இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறேன் பத்து யூனிட்ல வந்து நம்ம என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனப்போராட்டம் ஸோ மனப்போராட்டம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அணுகுதல் அணுகுதல் போராட்டம் விலகுதல் மனப்போராட்டம் விலகுதல் மனப்போராட்டம் சரிங்களா அணுகுதல் விலகுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அணுகுதல் போரா போராட்டம் விலகுதல் போராட்டம் விலகுதல் மனப்போராட்டம் ஸோ இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணுறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கற்றலில் வந்து என்னென்ன மாற்றங்கள் வந்து கொண்டு வரலாம் வகுப்பறையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங் நேரடி கற்றல் மாற்றம் பாசிட்டிவ் லேர்னிங் எதிர்மறை கற்றல் மாற்றம் நெகட்டிவ் லேர்னிங் சுழிய கற்றல் மாற்றம் ஜீரோ லேர்னிங் ஸோ இந்த மெத்தடில் வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கவனம் இப்போ நம்ம என்ன தான் வந்து டீச் பண்ணாலும் மாணவனுடைய கவனம் அவனோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட தான் இருக்கணும் ஸோ அவனோட கவனம் வந்து ரெண்டு வகை இங்கே வந்து வந்து நான் பிரிச்சிருக்கிறேன் ஒன்று வந்து புறக்காரணிகள் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து அகக்காரணிகள் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஊக்கிகள் ஊக்கிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம லேர்னிங் அண்ட் டீச்சிங்கில் வந்து ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் புற ஊக்கிகள் அக ஊக்கிகள் அவனை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து எஜுகேஷனில் வந்து இன்வால்வ் படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது தான் ஊக்கிகள் ஊக்குவித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளுமையினை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் அவனுடைய ஆளுமை வந்து எப்படி இருக்குது பொதுவாக வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மூணு வகையான ஆளுமை வந்து அவனுக்குள்ளே இருக்கும் ஒன்று உயிரியல் காரணிகள் பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து சமூக ப
அதே மாதிரி குமரப்பருவம் பின் குமரப்பருவம் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ முன் குமரப்பருவம்னு பார்த்தோம்னா பதினோருலேருந்து பதிமூணு வயது வரைக்கும் பின் குமரப்பருவம் குமரப்பருவம்னு பார்த்திங்கன்னா பதிமூணுலேருந்து பதினஞ்சு பின் குமரப்பருவம் பதினாறுலேருந்து பத்தொம்பது முதிர் பருவம் முதிர் பருவம்னு பார்த்திங்கன்னா முன் முதிர் பருவம் அதாவது இருபதுலேருந்து இருபத்தொம்பது வயசு ஆகுது பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு வந்து முதிர் பருவம் அப்படிம்போம் பின் முதிர் பருவங்கிறது பார்த்திங்கன்னா முப்பதுலேருந்து அறுபது வரைக்கும் பின் முதிர் பருவம் அடுத்து தளர்வு பருவம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா வயதாகும் பார்த்திங்களா அதான் வயதாதல் நிலை சொல்லுவோம் ஐம்பதுலேருந்து அறுபது முதுமை பருவம் பார்த்திங்கன்னா அறுபது டு இறப்பு வரை அறுபதுலேருந்து அதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இறப்பு வரைக்கும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வளர்ச்சி முன்னேற்றம் ஆகியவற்றின் அம்சங்கள் ஸோ இனிமேல் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்ள ப்ரீஃபாக வந்து வருவோம் வளர்ச்சி முன்னேற்றம் பற்றி இப்போ பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ வளர்ச்சி முன்னேற்றத்தோட பல்வேறு அம்சங்கள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா உடல் வளர்ச்சி ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது உடற்கூறு வளர்ச்சி அனாட்டமியல் க்ரோத் அதே மாதிரி உடலியல் வளர்ச்சி ஃபிசியாலஜிக்கல் க்ரோத் மன வளர்ச்சி அல்லது அறிவுத்திறன் வளர்ச்சி ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நேரம்னா கற்பனை செய்தால் சிந்தித்தல் ஆராய்ந்தறிதல் புலன்காட்சி நினைவிருத்தல் வேறுபடுத்தல் பொதுமைப்படுத்துதல் தொடர்பு படுத்துதல் சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மன வளர்ச்சியோட வளர்ச்சி என்ன நேருக்குனா அறிவு உணர்வு உடல் இயக்கம் அடுத்து அடிப்படை மன வளர்ச்சி அடிப்படை மன வளர்ச்சினா ஒரு மனிதனில் இருக்கிற அடிப்படை மன வளர்ச்சி தான் சினம் இருக்கும் மகிழ்ச்சி இருக்கும் துயரம் இருக்கும் அச்சம் இந்த நான்கு தான் மன வளர்ச்சி அடுத்து புலன் உணர்வுகளால் தூண்டப்படும் மன வளர்ச்சிகள் வழி அருவறுப்பு உற்சாகம் இது வந்து நம்ம புலன்லாம் நம்ம அறிவாளம் மூலம் உணர்வது புலன் உணர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா தற்கருத்து அவாள் நிலை ஆகியவற்றுடன் இணைந்தவை பெருமிதம் அவமானம் குற்ற உணர்வு பிறரை சார்ந்து எழும் மன வளர்ச்சிகள் அன்பு பொறாமை பரிதாபம் ஆச்சரியம் மரியாதை போன்ற பாராட்டு தொடர்பான மன வளர்ச்சிகள் சரிங்களா ஸோ ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சி பருவம் சைக்காலஜி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த எல்லா கீ பாயிண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பத்து யூனிட்லேயும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் கோர்ஸு ஸோ அந்த ஃபுல் கோர்ஸில் ஒவ்வொரு யூனிட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கொஸ்டினுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு நோட்ஸாக எடுத்து பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறேன் எப்படி பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நான் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிட்டுனா மறக்காத நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் மாணவன் ஆசிரியர் சேனல் நன்றி